we are discussing this reading by Harshavdan Singh yet. Um, and we have come up to the point where he is trying to prove in various ways that why Indian economy is not that closed as it is perceived to be. It is more open than what it is, what it is perceived to be. उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए हैं और एक उन्होंने एक और बात बताई कि अगर आप ये देखें तो जो टैरिफ प्रोटेक्शन इंडिया देता है अपने नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स को और जो एग्रीकल्चरल गुड्स को वो बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है बहुत सी अदर डेवलप्ड नेशंस से भी एक लाइन लिख रहे हैं राइट दोफाइल For tariff protection, ठीक है रोफाइल फॉर टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब वो कुछ टैरिफ प्रोटेक्शन दे रहा होगा इंडिया एग्रीकल्चरल गुड्स को और कुछ दे रहा होगा नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स को तो वो कोई एक्सेप्शनल नहीं है ये ऑलमोस्ट सेम ही है चाहे वो तुम एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में बात कर लो या नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में बात कर लो राइट तो जो इंडिया का प्रोफाइल प्रोटेक्शन टैरिफ प्रोटेक्शन का जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है यूएस या अदर डेवलप्ड नेशन से राइट सो नॉट अनयूजुअल compared to the developed countries right as compared to other developed countries uh, like us like us us ya yeah, european union ke jo countries उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने जो टैरिफ प्रोटेक्शन दिया था वो बहुत ज्यादा उस उसको व्हाट यू कॉल अफेक्ट हुआ था दो इवेंट्स से कौन से दो इवेंट्स थे डब्ल्यू इंडिया का जो टैरिफ प्रोटेक्शन था दैट वाज इफेक्टेड बाय टू इवेंट्स particularly agricultural tariffs tariffs were affected by two events wt देखिए एक इवेंट था यूरोगे राउंड में यूरोगे राउंड ऑफ डब्ल्यू टी ओ हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपने जितने भी नॉन टैरिफ मेजर्स एंड एग्रीकल्चर हैं वो हटा के उनको टैरिफ मेजर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना नॉन टैरिफ मेजर्स क्या हो सकते हैं आप कोटा लगा दें ये सब चीजें नॉन टैरिफ मेजर्स वो कह रहे हैं कि अब ये सब नहीं चलेगा आप इन नॉन टैरिफ मेजर्स को हटा दीजिए और इन आपको प्रोटेक्शन ही देनी है ना आप टैरिफ के रूप में प्रोटेक्शन दे दीजिए राइट टैरिफ के रूप में प्रोटेक्शन दे दीजिए जो भी क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे थे उसको हटा दीजिए और सिर्फ टैरिफ के रूप में जो प्रोटेक्शन देनी है वो दे दीजिए तो उससे हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चरल टैरिफ्स थे वो बढ़ गए सो इसमें देखिए ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स और ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स फॉर एग्रीकल्चर
were converted into tariffs. Were converted into tariffs. So, this means that the prevailing round, prevailing uh, level of prevailing rate of tariffs for agriculture, because it increased because they said that we can't quantitative restriction. Now, we have to put the tariff restriction. So, one thing was that. The other event was that the balance of payment dispute was that. और इंडिया इस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्प्यूट को हार गया था डब्ल्यूटीओ में राइट एंड इंडिया लॉस्ट एट डब्ल्यूटीओ हुआ यह था कि इंडिया यह कह रहा था कि अगर हमारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है तो हम Higher trade restrictions लगा सकते हैं then what is provided by WTO ये कहा था इंडिया ने तो WTO ने कहा था ये नहीं चलेगा right आप उतनी जितनी भी restrictions के लिए आपको कहा गया है आप उससे ज़्यादा restrictions नहीं लगा सकते हैं जितना भी WTO आपको provide कर रहा है restrictions लगाने के लिए trade restrictions लगाने के लिए आप बस उतनी ही लगा सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते उससे � और क्योंकि उससे ज्यादा नहीं आप लगा सकते हैं तो इंडिया लॉस हो गया डब्ल्यू और ये यूएस लेके आया था ये वाला डिस्प्यूट डब्ल्यूटीओ के अंदर और यूएस जीत गया था दिस लेड टू इट लेड टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ टैरिफ्स तो हुआ क्या होगा कि इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हुई वो वो इंपोर्ट्स को कम करना चाहते थे उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ा दिया होगा तो यूएस ने कहा ये नहीं चलेगा भाई हम हमारे जो देश के लोग हैं वो आराम से नहीं बेच पा रहे हैं आपकी कंट्री के अंदर वो डब्ल्यूटीओ में चला गया डब्ल्यूटीओ ने इंडिया के खिलाफ इसका जजमेंट दिया उन्होंने कहा कि नहीं आपको जितना कहा गया है जब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो तो ये कोई एक्सेप्शन प्रॉब्लम नहीं हर एक के साथ होती है ये नहीं चलेगा तो आपको तो भैया आप इतने हाई टैरिफ्स नहीं लगा सकते हैं सो दिस led to the decrease in the number of tariffs और इसके बाद बहुत सारे जो जो भी government साइन उन्होंने tariffs को कम ही करा है उसके बाद हर्षोदन साहब ने एक table भी दिया है उन्होंने उस table से prove करने की कोशिश करी है कि आप अगर देखें हमारे India's overall average tariffs वो low हैं non agricultural products के जो tariffs हैं वो low हैं है और उनका शेयर भी टोटल इंपोर्ट्स में जा रहा है तो अगर आप देखें ध्यान से वो ये कह रहे हैं ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिया का मतलब इस डिजिटल पेन इस अपने समटाइम्स इट जस्ट स्टॉप्स वर्क So sorry about this. I can't tell it, but uh, till the point is coming back. I mean, I'm just uh, trying to tell you that the overall tariff. What what he's trying to say is that the India's overall average tariff is low. Why? Because on the non-agricultural products, at least there are there are low tariffs, undoubtedly, right? And on the agricultural products. Even though the tariffs are more, but the imports of them are low. So it doesn't matter much, right? It doesn't matter much. So please write this. The India's overall average tariff is low. India's overall Average tariffs are low, right? Uh, so you look at these non-agricultural products. Uh, there are low tariffs on the non-agricultural products. 
right and the uh, the imports of the non agricultural products is way more than the imports of the agricultural products so low tariffs and their share in total imports is large one thing is this right uh, undoubtedly after these events the agricultural tariffs have increased undoubtedly but the share is low right so what all of this is going to show, all of this is going to show that India is not that close as it is perceived to be. India is more open than it is perceived to be. So this is one thing. And uh, if you compare the tariffs in India with the most favored nation tariffs, again, you will find this that we can compare. And we have seen this in the earlier recordings as well. Uh, then Harshodan Sahab has done uh, one comparison with the uh, APEC countries, right? One comparison with the APEC countries. This is Asia Pacific Economic Cooperation. That's right. So you will find this that uh, if you compare uh, the India's average MFN tariffs, so you have India's MFN, most favored nation average tariff, and you look at the epic tariffs or the tariffs of these countries. Uh, you will find this that uh, <clears throat> you will find this that the India's non-agricultural tariffs are very much comparable to the epic countries. Right? So one non-agricultural tariffs. Non agricultural tariffs. So India's MFN average tariffs is comparable to the non uh, is comparable to the EPIC countries tariff. So how are they different? I mean, in case if my country is also imposing the same kind of tariff which the other countries are imposing, then why am I being blamed as more close? Why am I being blamed as uh, less open? I'm also I'm also open uh, as the other countries are. So it is comparable, right? Uh, are close to certain epic economies. Are close to certain epic economies. And what about close? It is even less than certain epic economies. For example, China. For example, Russia, for example, Vietnam. So India's non-agricultural tariffs are lesser than these countries. And it is comparable to the other countries. So India's non-agricultural tariff is, is sitting at around uh, 4.9, right? 4.9%. Well, if you look at uh, China, it is sitting at around 5.9. You look at Russia, it is uh, sitting at around 7.4%. You look at uh, Vietnam, it is sitting at around 5.6%. So we are better than these countries. Right. Right. Uh, and uh, if you look at the agricultural tariff, India's agricultural tariffs
India's agricultural tariffs, they are more. I mean, they are higher than all EPIC economies. They are higher than all EPIC economies except for Republic of Korea. Except for Republic of Korea. Right. So India's agricultural at tariffs is sitting at around 47.2% and Republic of Korea's agricultural tariff is sitting at around 91.6%. All other countries have the agricultural tariffs that lower than the Indians, of course, and lower than, uh, lower than uh, Republic of Korea. So as far as the non-agricultural tariffs are concerned, we are very much comparable to the other economies. We are very much comparable to the other economies and we have taken up significant reforms in in, in on, on those lines, right? So again, these points are also proving that we are open. I mean, the blame on us that we are not that open, that is wrong. We are open as the other economies, right? I hope you like this video. Thank you for that.